Nu ska vi lösa det bestämt integrala här. Vi ska integrera det uttrycket här av x med hänsyn på x. Och x går fram pi sjätte till pi halve. Så, hur vill du lösa den uppgiften här? Här ser vi att i den integralen där så har vi både sinus x och cosinus x. Vi vet att sinus av x derivert med hänsyn på x är ligger cosinus x. Om vi väljer det uttrycket med sinus x som kärn så ser vi att kärn derivert också är en faktor. Eller så vi omskriver bara lite grann alltså. Så omskriv den till den där och samma. Kanske är det lite lättare att se. Du kan säkert bruka andra bokstäver u också. Så må jag alltid bruka u. Mm, boka bruka u så brukar jag u här, men du kan säkert eh, bruka andra bokstäver. Du kan kalla den för ord då, visst väl. Så, u är ett annat uttryck av x. Då ska vi se, hvis vi deriverar den så borde den ha deriverat det. Alla ting med kosen så göra. Så, ska vi se. Hvis vi deriverar den uttrycket med hänsyn på x. Och 7 deriverat med hänsyn på x blir bara 0. Målet nu är ju att och ersätta alla uttryck av x med uttryck av u. Så låt oss omskriva den här. Nu ska vi se om vi klarar att ersätta alla uttryck av x med uttryck av u. Om vi inte klarar detta så är det lite sannolikt att vi har valt en fel metod. Men det finner vi ut. Så där ser vi att vi har valt u är lika 16 sinus x minus 7 så det vill säga si hela den där det blir till u där blir det 1 över kvadraten tar u. Är sant? Du har ju valt hela den där som är u. Och cos x dx så ser vi att cos x dx det är ju 1 över 16 det är u. Och där ska vi integrera det också. Men istället är det inte gemensamt på x, och så integrerar vi från pi sjätte till pi halve. Och nu ska vi inte gemensamt på u, då ska vi skifta den till över nedergränsen till u. Men det är helt valfritt. Om du har planer om att sätta uttrycket x tillbaka igen istället för u, efter du har integrerat, så ja, tänk kanske inte regna ut dessa nya över nedergränsen. Men här kan jag visa bägge måter. Så här visar jag först det om vi ändrar över nedergränsen. Svaret blir ju ansett detsamma. La oss ta nedergrensen først. Ng står for nedergrensen. Setter det samme som u av pi sjette. Det vil si setter pi sjette i stedet for x inne der. Og siden så pi sjette er det en halv. 16 ganger en halv blir til 8. 8 minus 7 blir 1. Så den nye nedergrensen blir til 1. Og samme kan vi finne den nye øvre grensen. Ø, g står for øvre grensen. Så øvre grensen er det når x er like i halve. Så det vil si setter x like pi halve inne her. Og siden så pi halve er like 1, 16 ganger 1 blir jo 16. 16 minus 7 blir til 9. Så den nye øvre grensen er 9. Da kan vi prøve å løse denne. Så eh, hvis du vil så kan vi flytte denne konstantfaktoren utenfor integralen. Det er helt valgtritt. Det ser litt lettere ut hvis vi kan flytte utenfor. Så da skal den 16 stå utenfor. Så får vi den her. Ok, nå ser det i hvert fall uh, litt snillere ut nå enn det vi hadde. Så, men likevel la det seg ikke så veldig rett fram ut heller. Uh, vi skal integrere 1 over roten til y med en sum på u. For noen kanskje ser det andre derivert med en gang, men uh, for noen kanskje vil uh, en liten omskriving uh, gjøre ting litt enklere. Og for noen kanskje ser hva antideriverte av y oppe til minus halv med hensyn på u er. Um, hvis vi ikke ser den, så kan vi bruke den formelen her. Så hvis du ganger 2 med en 16. del, så får du en 8. del. Så da ser den sånn ut. Da gjenstår det bare å sette i øvre nedergrense. Sette i når u er like 9, minus når u er like 1. Og her har jeg valgt å la en 8. del stå utenfor, men det er helt valgkvitt. Så 
kvadrant av 9 er ikke 3, og kvadrant av 1 er ikke 1. Så 3 minus 1 blir jo til 2, og 2 ganger en åttendel blir til en fjerdedel. Så integrert av den der er lik en fjerdedel. Nå skal vi se på hvordan oppgaven ser ut hvis vi ikke ønsker å endre øvernedregrense, det vil si vi beholder pi-kjøtte og pi-halve. Fordi hensikten med å erstatte alle uttrykk av x med uttrykk av u, det er jo for å få enkle integralet litt. Får vi se, det er jo mye enklere, eller en god del enklere enn den der. Men etter vi har integrert, så har vi ikke bruk for u lenger egentlig. Så kan du sette 16 sinus x minus 7 tilbake igjen, i stedet for u. Det vil si, sette inn sånn, i stedet for u. Og øvre nedregrensa, fordi der har vi valgt å endre øvre nedregrensa til øvre nedregrensa til u, men hvis du ikke gjør det, da ser vi at det er fremdeles de gamle øvre nedregrensa som gjelder. Det vil si, nå skal jeg fremdeles ha uttrykket x, så x går jo fra pi-kjøtte til pi-halve. For du må alltid huske at øvre nedregrensa skal matche med den variabel som vi integrerer med en syn på. Så da setter vi x er lik pi-halve, minus, nå setter vi nedregrensa, x er lik pi-kjøtte. Så kan vi regne ut hver for seg. Så igjen, der synes du pi-halve er jo lik 1, så 16 minus 7 blir jo til, hva blir den da? Det blir sånn som den da, 9. Og 16 ganger sinus av pi-kjøtte, pi-kjøtte er en halv, 16 ganger en halv blir 8, 8 minus 7 er lik 1, så da har vi kvadroten til 1, sånn som det her. Så svaret blir uansett en fjerdedel. Så jeg skal bare si det en gang til. Du bestemmer selv om du vil endre øvre nedregrense eller ikke. Så hvis du ikke har lyst til å bytte x tilbake igjen etter du er ferdig å integrere, det vil si at du skal bruke u og så ferdig, da lønner det seg å endre øvre nedregrense. Fordi som sagt, øvre nedregrense skal alltid matche med denne hvis den variabelen som integrerer med en sum på. Så hvis det står x der, det er x, da blir øvre nedregrense til x, og hvis det er u, så er øvre nedregrense til u. Samme gjelder her. Så når du skal sette øvre nedregrense, så må alltid matche den opp med den variabelen som vi har inne der. Men uansett hvilken måte, ta den som passer best for deg, og uansett måte du bruker, så får du samme svaret.